ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕದನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅದೊಂದು ನಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭೀಮಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ರಂಗು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣಿತಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿರೋ ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಹುಣಸೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಣಸೂರು ಇವತ್ತು ಈ ಹುಣಸೂರಿಗಾಗಿ ಮಿನಿ ಕದನಾನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹುರಿಯಾಳು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಚ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆದರೆ ಈ ಕದನ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರೋದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಟೀಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರೋ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದರು ಆಗ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಪರ ವಾಲಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಾಗೂ ಕೊಡದೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನೇನೋ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನರ್ಹರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಹೀಗಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನ್ನದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬ
ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರದ ಭಾಗನೇ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ನೆಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಓಟುಗಳು ಕೂಡ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಂಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹುಣಸೂರಿನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣಿತಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೂತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿರೋ ದಲಿತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿರೋ ಕುರುಬರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿರೋ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತಗಳಿವೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರ ಅಂಕೆಗೂ ಸಿಗದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಿರೋರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಳಿದಂತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಬ್ರು ಹುಣಸೂರ್ನವರೇ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೂ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮತದ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇದು ಹುಣಸೂರು ಕದನ ಭೂಮಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್